হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই খুবই ভালো আছেন নতুন একটা ব্লগ নিয়ে আবারও চলে আসলাম আপনাদের কাছে আনন্দ আর বেদনার কাব্য নিয়ে আজ আপনাদের সাথে কথা বলবো মানব জীবনের চরম সত্য আর অনেক আনন্দের দুটো বিষয় আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব। দেখতে পাচ্ছেন আমি আজ চলে এসেছি মন্দিরে মন্ত্রালয়ে অবস্থিত বাংলাদেশ হিন্দু মন্দিরে ছিল পাটাচক্রের পূজা আয়োজনে ছিলেন আমার শ্বশুরবাড়ির মানুষজন আমি আমার আগে ব্লগে বলেছিলাম আমার দাদি শাশুড়ির কথা যিনি একটা অ্যাক্সিডেন্টে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন এক বছর হলো তারই বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আমাদের পরিবারের এই আয়োজন শ্রাদ্ধ পূজা উইকডেতে আগেই হয়ে গেছে আজ শুধু পরিবারের ঘনিষ্ঠ কিছু মানুষজন আর রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের অনুসারী শিষ্যবৃন্দদের নিয়ে পাটাচক্রের পূজা আর প্রসাদ বিতরণের কাজ হয়েছে আমার ছেলেকে নিয়ে চলে এসেছি দেখতে পাচ্ছেন আমার ছেলেটা গত কয়েকটা দিন অসুস্থ ছিল তারপরও নিয়ে এসেছে একটু ভালো ছিল এখন তো যে সংস্কৃতি সন্তানের মাঝে বপন করার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মন্ডলে এমন অনেক বাংলাদেশি আছেন যারা এই মন্দিরের কথা জানেন না আমাকে অনেক সময় জিজ্ঞেস করেন তাদের জন্য আমি এই মন্দিরের অ্যাড্রেসটা এখানে শেয়ার করব যদি কেউ শ্রাদ্ধ পূজা মাসিন সত্যনারায়ণ পূজা জন্মদিন উপলক্ষে বাচ্চার জন্মদিন উপলক্ষে পূজা ঘরে বিষ্ণু পূজা যে কোনো ধরনের পূজা করতে আগ্রহী থাকেন তারা এই মন্দিরের কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এছাড়া আমাদের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের যত পূজা আছে যেমন দুর্গা পূজা লক্ষ্মী পূজা কালী পূজা লোকনাথ বাবা প্রদীপ উৎসব কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী এই সব পূজাও এই মন্দিরে নিয়মিত হয়ে থাকে এই যে সেই অ্যাড্রেস এখন আমরা ঠাকুরের আরতে আর গানও একটু শুনে আসিস আমার মা 
আমাদেরকে হাতের অনন্ত সাগরে বাসি পঁচিশা নভেম্বর গত বছর চলে গিয়েছে এখনো এখনো যেন মনে হয় সবকিছু যেন মা নাই মা 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 গো তুমি যেখানেই থাকো তোমাকে কোনোদিন ভুলবো না তুমি আমাদের হৃদয়ে সবসময় বিরাজ করবে তুমি যেখানে থাকো আমাদেরকে আশীর্বাদ করো আমাদেরকে ক্ষমা করো আমরা যদি কোনো জানা সত্য অজান্তে জন্য কোনো অথবা করে থাকে আমাদের ক্ষমা করো এবং আমাদেরকে আশীর্বাদ করো এবং আপনারা সুন্দর সুধিমন্ডলে আমার মার মিত্র উপর আপনারা যেইভাবে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছেন আমরা সবাই যেইভাবে এগিয়ে আপনাদের সবাইয়ের কাছে আমাদের হৃদয় অন্তস্থ কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ প্রকাশ করছে পরিশেষে ভগবানকে প্রণাম আমার মাকে প্রণাম করে এখানে আমার শেষ সবকাইকে শ্রদ্ধা ধন্যবাদ আমি বিশ্বাস করি উনি রামকৃষ্ণ রূপে আছেন এখানে আছে আমার হাজব্যান্ড দেবন্যান্য ভাবলাম ওদেরকে একটু করে রেকর্ড করে ফেলি কারণ অনেক সময় দেখা যায় পুরো অনুষ্ঠান চলে যায় রেকর্ড করা হয় না ছবি তোলা হয় না বলে ওরা মিসিং থাকে তাই এই কাজটা আমার তাদের বৌদি মন খুব ভালো করতে পারে তো এখানে আমার ছেলে তার গার্লফ্রেন্ডের করলে ভালোই আছে এখন পুরা শেষ হয়ে গিয়েছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার কাটি শাশুড়ি ঠাকুর মশাইয়ের পাশে বসে যে রাম ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরামর্শের দুপুরের যে প্রসাদ আছে যে প্রসাদ থেকে একটু করে আলাদা পাত্র উঠে নিয়েছে যেটা কিনা আমার ঠাকুমা মানে আমার দাদি শাশুড়ির সামনে সেই প্রসাদটা নিবেদন করা হবে আসলে এখনও আমার মনে হয় ঠাকুমা আছেন আমার আশেপাশে যেন তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই বিশ্বাসী হতে চায় না যে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন আমাকে খুবই আদর করতেন আমার সন্তান কিয়ান আসার খুশিতে তিনি খুবই খুশি হয়েছিলেন তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো আমার ছেলেকে আরও কত না জানি আদর করতেন আমি আমার নিজের ঠাকুমাকে পাইনি তাই সবসময় আমার মধ্যে ঠাকুমার যে ভালোবাসা যে আদর সবসময় তার একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল তো আমার দাদি শাশুড়ি আমাকে অনেক ভালোবাসা দিয়েছিলেন আমি তার নাতিও ছিলাম বিয়ের পর এখানে এসে তার অনেক আদর ভালোবাসা পেয়েছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার শাশুড়ি আর আমার কাকি শাশুড়ি সে আমার ঠাকুমার যে ছবি আছে সেই ছবি সামনে তার যে প্রসাদটা তাকে নিবেদন করা হচ্ছে তারপর আমাদের সকল পরিবারের সব সদস্য তার সামনে প্রণাম করেছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার কাকি শাশুড়ি আর আমার শাশুড়ি মামনি তো তারা প্রণাম করেছে ঠাকুমার সামনে ঠাকুমা তুমি যেখানেই থাকো ভালো থেকো তোমার আত্মা শান্তি কামনা করি তোমার কৃপা দৃষ্টি যেন সবসময় আমাদের উপর থাকে এই আশা করি তোমাকে আমরা সব সবসময় সব সময় মিস করব তোমার ভালোবাসাকে আমরা সব সবসময় তোমার আদর ভালোবাসা সবসময় আমরা প্রতিনিয়ত মিস করি তুমি ভালো থেকো ঠাকুরমা আমার পরিবারের সব সদস্যদের সকল সদস্যদের প্রতি তুমি আশীর্বাদ করো তোমার পায়ে শত কোটি প্রণাম তুমি ভালো থেকো তুমি সব সময় আমাদের হৃদয়ের মনে কোথায় থাকবে অনেক অনেক ভালোবাসি ঠাকুমা তোমাকে এখানে আমার শ্বশুর মশাই আর আমার হাজব্যান্ড প্রণাম করছে আর শাশুড়ি মানে আমার মামনি আমার ছেলেকেও নিয়ে এসেছে সে তার বড় মার সামনে প্রণাম করছে সর্বোপরি আমাদের সকল সদস্য পরিবারের যারা এখানে আছে সবাই একে একে ঠাকুমার সামনে প্রণাম করেছে এবং আমাদের অন্যান্যরা আছে তো ওই প্রণাম করার পর এখানে কিছুক্ষণ মায়ের উদ্দেশ্যে অতিথি বৃন্দের মধ্যে সম্মানিত শ্রদ্ধ মানিক্কর কাকু কিছু কথা বলেছেন অদ্বৈত আশ্রম করবেন আপনারা নিশ্চয়ই দ্বৈত এবং অদ্বৈত সম্বন্ধে আপনাদের ভালো জ্ঞান আছে দ্বৈত হলো আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি ভগবান আলাদা আমি আলাদা অদ্বৈত হলো একই অহম ব্রাহ্ম ব্রহ্মাস্ম তত্ত্বমশি আমি ব্রাহ্ম উনি ওনার একটা ইচ্ছে ছিল একটা অদ্বৈত আশ্রম তিনি ক্যাপ্টেন সেভিয়ার এবং তার স্ত্রী এবং সর্বানন্দ মহারাজ ওনার শিষ্য এই তিনজনকে নিয়ে উনি হিমালয়ে গেলেন এবং সেখানে মায়াবতী একটা স্থান ওনার খুব পছন্দ হলো এই ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের 
অর্থান্ন করলে এবং সাহায্যের ওখানে একটা আশ্রম তিনি গড়ে তুললেন অদ্বৈত আশ্রম সেখানে শুধুই অদ্বৈত চর্চা হয় অদ্বৈত ভাব চর্চা হয় আস্তে আস্তে সে আশ্রমটি অনেক বড় হয়ে ওঠে সেখানে স্বামীজির অনেক শিষ্যরাই সেখানে গেলেন এবং সেখানে আঠারোশো নব্বই সালে নো সরি উনিশশো সালে উনিশশো সালে স্বামীজির তখন শরীর খুবই খারাপ উনি খুব কষ্ট পাচ্ছেন ঠিক তখনই ক্যাপ্টেন সেভিয়ার দেহ রাখে আর তার স্ত্রী তখন খুবই মামা হতো তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এবং যে মায়াবতী যে অদ্বৈত আশ্রম স্বামীজি করেছেন তার কেমন চলছে তা দেখার জন্য তিনি সেখানে গেলেন খুব ভালো দেখি উনি ঘুরে ঘুরে আসুন দেখছেন হঠাৎ ওনার চোখে পড়ল যে একটা ছোট্ট ঘরে ঠাকুরের পট বসিয়ে সেখানে পুজো হচ্ছে ওনার মনে খুব লাগলো কেন চেয়েছিলেন এখানে একটা অদ্বৈত আশ্রম হোক উনি মনে মনে বলছেন বুড়ো তুমি এখানে এসে বসে আছো তারপর তিনি তার শিষ্যদেরকে বললেন যে আমি চেয়েছিলাম এখানে একটা অদ্বৈত আশ্রম হোক সেখানে বিমল মহারাজ ছিলেন স্বামীজির শিষ্য তার খটকা লাগত যে আমরা সবাই ঠাকুরের ঠাকুরের সন্তান আমরা ঠাকুরের পুজো করছি সেটাকে অন্যায় করে তিনি মায়ের কাছে একটা পত্র লিখলেন যে আমরা যে ঠাকুরের পথের পুজো করছি আমরা কি সেটা কোনো ভুল করছি একদম সে পত্রে উত্তর দিলে বলছেন ঠাকুর নিজে অদ্বৈতবাদী ছিলেন তিনি সমন্বয়ের কথা বলেছেন সমন্বয় মানে কি সমন্বয় তো সে একের জন্য সেখানে কোনো দুই থাকবে না তাই তোমরা অদ্বৈত চর্চাই করো সেখানে কে বলছেন লক্ষ্য করুন ঠাকুরের পর সেখান থেকে সরিয়ে ফেলার কথা কে বলছেন যিনি ঠাকুরকে গুরু মানতেন ঠাকুরের পত্নী সংঘের নেত্রী তিনি বলছেন যে ঠাকুরের পর সেখান থেকে সরিয়ে না ওর স্ত্রী তার স্বামী তার গুরুর পর সরিয়ে নিতে বলবে মায়ের পক্ষে সেটা সম্ভব ছিল এমন তিনি জ্ঞানদাত্রী তাকে মাকে আমরা করুণাময় করুণাময় হিসেবে জানি কিন্তু মা যে প্রয়োজনে কতটা কঠুর হতে পারতেন তা আমরা অনেকেই জানি না এক সন্ন্যাসী তিনি তার সন্ন্যাস ব্রতের ভঙ্গ করেছিলেন ভঙ্গ করে মায়ের কাছে পায়ে ধরে উনি ক্ষমা করেছিলেন মা বলেছিলেন যে তোমাকে আমি ক্ষমা করেছি কিন্তু সন্ন্যাস ব্রত ভঙ্গকারী স্থান এখানে আর নয় তোমাকে বেরিয়ে যেতে হবে কতটুকু কঠিন হতে পারে হ্যাঁ এক ব্রহ্মচারী একটা অপরাধ করেছিলেন মায়ের কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়েছেন মা বলেছেন তুমি যে অপরাধ করেছো তার জন্য তোমার শাস্তি তুমি দু বছর তুমি ভিক্ষা বৃত্তি করবে আর এই দু বছর তুমি আমার তুমি সাক্ষাৎ পাবে এতটুকু কঠুর হতে পারে না আমরা সময় নাই এর আমি বেশি আর যেতে চাচ্ছি না মা বলেছেন জবাত সিদ্ধি জবাত সিদ্ধি জবাত সিদ্ধি জবাত সিদ্ধি অর্থাৎ কি ভগবানের নাম করা ভগবানের নাম নেওয়া এই তো এই তো জপ করা ঠিক একই কথা বলেছেন যিশু খ্রিস্ট তার বাইবেলে আছে তিনি তার শেষ প্রার্থনায় বলেছেন হলি ফাদার কিপ দেন সেফ বাই দ্য পাওয়ার অফ ইউর নেম তোমার নামের জোরেই তুমি তা তাদেরকে তুমি রক্ষা করো আমরা বৈষ্ণব শাস্ত্রে হরিদাস ঠাকুরের কথা জানি হরিদাস ঠাকুর একজন মুসলমান ছিলেন তিনি মহাপ্রভুর সংস্পর্শে এসে তিনি ঠাকুর তিনি বৈষ্ণব হন 
এবং তিনি প্রতিদিন তিন লক্ষ জপ জপ করতেন তার দেহত্যাগের পর তাকে যেহেতু মুসলমান ছিলেন এবং বৈষ্ণব জোটাই তাকে নীলাচলে সমুদ্র তটে বালুর নিচে তাকে সমাধি দেওয়া হয় এবং তখনকার বলা হতো এবং বৈষ্ণবরা বিশ্বাস করেন যে তার প্রতিটি হাড়ের মধ্যে হরিনাম ক্ষুদাই করা ছিল আমরা যদি আজকে আমাদের সত্তায় মাকে ধরে রাখতে পারি আমাদের আমাদের সত্তায় যদি মাকে আমরা অনুভব করতে পারি তাহলে আমাদের হৃদয়ে আমরা এক অন্য অনুভূতি আমরা অনুভব করব আমরা এক হৃদয় কণ্ঠন অনুভব করব আমরা এক আনন্দের অনুভব হবে যে আনন্দের কোনো শেষ নেই বাকিটা তো মাই আমাদের দেখবেন মায়ের জন্য আমাদের আজকে এখানে কয়েকজন সঙ্গীত শিল্পী আছেন আমাদের সময়ের উপর কিন্তু তার মধ্যে একটু একটু করে যদি আমরা সবাই আপনি একটু ছুটতে পারে কিছু হবে পূজা শেষ করে আমরা চলে এসেছি প্রসাদ নিতে প্রসাদের ছিল পোলাও লাউ দিয়ে মুগ ডাল এখানে আছে আলু ভাজি আরও আছে বেগুন ভাজি কুমড়া ভাজি ছিল ঢেঁড়সের তরকারি ছিল এখানে আছে মটর পনির আলু দিয়ে একটা কারি করেছে আর এটা ছিল চাটনি এটা মাখা প্রসাদ এটা খুবই পছন্দ আমার তারপরে ছিল খেজুর দিয়ে পায়েস মিষ্টান্ন এখানে আছে ফল প্রসাদ কিছু এখানে আছে মিষ্টি কিছু পিঠা নাড়ু মোয়া আর কিছু প্রসাদ সব কিছু মিলিয়ে সবাই এখানে সব প্রসাদ ফল প্রসাদ এবং আরও যা প্রসাদ আছে সব কিছু নিয়ে তৈরি হয়ে গিয়েছে অতিথিবৃন্দকে প্রসাদ দিতে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার হাজব্যান্ড আর আমার দেবর এবং সাথে মন্দির কর্তৃপক্ষের কিছু মানুষ এবং অতিথিবৃন্দ সবাই দাঁড়িয়ে আছে একে একে প্রসাদ দিচ্ছে সবাই সবাই প্রসাদ নিচ্ছে প্রসাদ খুবই ভালো হয়েছিল আসলে মনে হয় কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে কিছু করা হলে ঠাকুরের জন্য কিছু করা হলে সব সময় সে সেটা খুবই ভালো হয় আমি যতদূর দেখেছি তো অতিথিবৃন্দ সবাই প্রসাদ খেয়েছে আবার আমরা প্রসাদ দিয়েও দিয়েছি সব কিছু মিলিয়ে পূজা আর সব কিছু খুব সুন্দরভাবে সেদিন গিয়েছিল আমরা সবার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে এই অনুষ্ঠানের পেছনে যারা নিরলস পরিশ্রম করেছেন সবাইকে অন্তরে অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভগবান যেন সবার মঙ্গল কামনা করে তো সবার ভিডিও করতে করতে নিজেকেই ধরতে ভুলে গিয়েছি তো এখানে আমার ফ্রেন্ডের সাথে একটা ছোট্ট ছবি শেয়ার করলাম এখানে কাকা আমার কাকা শ্বশুরের সাথে আমার বাবু এখানে আমার মা যারা প্রসাদের জন্য ওয়েট করছে বাবার ছবিও রেখে দিলাম একটু তো সব কিছু মিলে দিনটা খুবই ভালো গেছে প্রণাম ঠাকুমা তুমি ভালো থেকো পূজা শেষ করে আমরা চলে এসেছি উদ্দিন মিষ্টির দোকানে এখানে আমি একটা প্লাটার অর্ডার করেছিলাম আর এখানে এবারই আমার প্রথম আসা আমি যখন প্রেগনেন্ট ছিলাম তখন অনেকেই আমাকে এখানে খাবার অর্ডার মানে বাসায় পাঠিয়েছিল খুবই মজাদার আর সুস্বাদু সেজন্য আমিও আমার এক ছোট বোনকে দেওয়ার জন্য এখান থেকে খাবার অর্ডার করেছিলাম উদ্দিনের ভেতরে ঢুকেই দেখতে পেয়েছিলাম সেখানে কুইজ প্রতিযোগিতা চলছিল তো সেই প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম হয়েছেন তাকে উদ্দিনের ওনার এই ফিফটি ইঞ্চি টিভি দিয়েছে বিশ্বকাপ নিয়েছিল এই কুইজ প্রতিযোগিতা এই সেই ভাইয়া যিনি গত এক মাস ধরে চলছিল বিশ্বকাপের আমেজ আর সেদিন তো ফাইনাল হয়েছিল আর্জেন্টিনা ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছে আমি অবশ্য ব্রাজিলের সাপোর্টার বাট আই লাভ মেসি তার খেলা আমার খুবই ভালো লাগে এক সময় যখন বাংলাদেশে ছিলাম তখন প্রচুর খেলা দেখতাম বিশ্বকাপ হলে তো কথাই ছিল না কিন্তু এখন আসলে এখানে আসার পর জীবনের স্কেজলটা এমন এমনভাবে চেঞ্জ হয়েছে আর এখন তো আমার বেবি আছে 
তো সব কিছু মিলে এবারে আর অতটা খেলা দেখতে পাইনি বাট শেষের কিছু গেম দেখেছি খুবই এনজয় করেছি আমি আগে বলেছি ওই দিনের দই মিষ্টি খাবার খুবই ভালো আমি আমার ছেলের রাইস ওয়েডিং সেরিমনিতেও চারশো লোকের জন্য দই মিষ্টি এখান থেকে অর্ডার করেছিলাম তো খুবই ভালো আপনারা এখান থেকে নিতে পারেন আর আপনারা ক্যাটারিংও করতে পারেন এখানে ক্যাটারিংয়ের ব্যবস্থা আছে ঘরোয়া পার্টি বা যে কোনো ধরনের বাচ্চার জন্মদিনে আপনারা ক্যাটারিং করতে পারেন এদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন তো কথা বলতে বলতে এখানের কিছু ছোটো ছোটো জিনিস দেখে খুবই ভালো লেগেছে এই যে রিকশা নৌকা টেম্পো তো এই ছোটো ছোটো জিনিসগুলো দেখে বাংলাদেশের কথা খুব মনে পড়ে গেল গত আট বছর হলো বাংলাদেশে যাই না এখানে আসার পর খুব মিস করি বাংলাদেশকে বাংলাদেশের সব কিছুকে তো এই তো কথা বলতে বলতে আমার খাবারের প্ল্যাটার চলে এসেছে এটাই ছিল এটার নাম হচ্ছে দাওয়াত প্ল্যাটার আরেকটা ওরা করে সাগুরানা প্ল্যাটার সেটা ছিল না সেটা নেক্সট উইক থেকে অ্যাভেলেবেল হবে আর দই নিয়েছি আশা করি আমার ছোটো বোনটি ভালো লাগবে এই যে আমরা চলে এসেছি সেই আমার ছোট বোনটির বাসায় তো আমি আমার মা আর তার পিছনে আছে শাশুড়ি সবাই মিলে তাকে একটু আশীর্বাদ করছি অনেক অনেক ভালোবাসা তার বেবি গার্লের জন্য আমার পিছিয়ে যেদিন আনবো তার আগে দিন স্নো ও আমরা তো ওকে নিয়ে ঢুকতে পারি না ও আমি গাড়িতে বসাচ্ছিলাম তারপর ও ক্লিন করছে তারপরে আমরা পাশে ঢুকছি খুবই মিষ্টি একটা মেয়ে মমি টুবি শ্রাবণী এখানে এসে আমাদের পরিচয় আসলে এখানে আমরা যারা বাংলাদেশে আছি তারা যেন ধীরে ধীরে সবাই একসময় আত্মার আত্মীয় হয়ে ওঠে আর মেয়েদের এই সময়টা তো খুবই স্পেশাল থাকে আমার তো রান্না বান্না করেই খাওয়াতে ভালো লাগে আসলে আমার হাজব্যান্ড লাস্ট মান্থে অফিসের কাছে অনেকটা দিন আউট অফ মন্ট্রাল ছিল সেজন্য সময় করে উঠতে পারিনি আদর করে খাওয়ানোর ইচ্ছে থাকলেও সময় করে হয়ে ওঠেনি আর শেষে মনে হলো ঘরে খাবার তো প্রতিদিনই খাচ্ছে তাই আমি একটু বাইরের দেশি খাবার ওর জন্য নিয়ে গিয়েছিলাম তো তার বেবি গার্লের জন্য আপনারা সবাই আশীর্বাদ করবেন কিছুদিন পরে ওর টাইম আর এই যে তার ছেলে রূপ খুবই শান্ত আর খুবই লক্ষ্মী একটা ছেলে এত লক্ষ্মী ছেলে মানে কি বলবো আমি তো বলছিলাম যেন আমার ছেলেটা ওর মতো হয় এত দুষ্টমি না করে তো খুবই খুবই আদর বাবারটাকে এই যে আমাদের কিছু ছবিও আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আমার ছেলেকেও সে একটা গিফট দিয়েছে প্রথমবার গিয়েছি অনেক অনেক ধন্যবাদ শ্রাবণী তোমার গিফটের জন্য সব কিছু মিলে সুন্দর একটা দিন পার করলাম আজ পর্যন্তই বাই